Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo muy corto. A ver, estamos viendo un problema que cada vez se da con más frecuencia. Aquí nos han traído una, una Renault Traffic, ¿vale? Y el problema que tiene, ya lo veis. Tiene la, la correa de la distribución, le está reventada. ¿Qué ha pasado? Al romperse, ha roto el motor también. Pero cada vez lo estamos viendo más. ¿Qué ocurre? Que cuando compraron este vehículo, hace ya cuatro años, de segunda mano era el vehículo, les dijeron que este vehículo llevaba cadena, no llevaba correa, con lo cual no llevaba mantenimiento. ¿Vale? Fijaros la cadena. Esto es una correa, no es ninguna cadena, es una correa que ha reventado. Este vehículo tiene 172.000 kilómetros. ¿Vale? Este es el motor. Ahí está, está, chocaron las válvulas al saltar la distribución, ya sabéis, las válvulas contra los pistones y reventó. Claro, este vehículo, como digo, lleva correa, pero es que esto llevamos tiempo observando en más vehículos. En Renault, eh, Dacia, incluso en algunos Opel también lo estamos viendo. Personas que compran el vehículo de segunda mano y el que lo vende puede ser por desconocimiento, igual ha pasado por varias manos y no lo sabe, le dice que llevan cadena. Entonces la gente pues no le hace el mantenimiento, no le hace la distribución, claro, y ¿qué pasa? Que al final se acaban rompiendo y claro, si rompe la, la correa pues de, de distribución, pues rompe también el motor, ¿vale? Con esto quería avisaros, cuando compréis un vehículo, ya sea, bueno, el que sea, me da igual, nuevo, de segunda mano, aseguraros si ese vehículo lleva cadena o lleva correa. Porque esto, desconocer eso, lo que va a suponer es rotura de motor y mucho dinero, ¿vale? Tener esto muy en cuenta. Ya digo que cada vez lo estamos observando más, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.